ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു മലയാളം കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് വലിയ പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ചെത്തി നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കില്ല ആ രീതിയിൽ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം അരിഞ്ഞെടുത്തതിന് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് തിളച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം വെള്ളം കളഞ്ഞെടുക്കാം വെള്ളം ഊറ്റി കളഞ്ഞ പൊട്ടറ്റോസ് നമുക്കിനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കോൺഫ്ലോർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൈസ് ഫ്ലോർ ചേർത്താൽ മതി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ബാറ്റർ ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള ബാറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ അല്ല ഇനി നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി കോൺഫ്ലോർ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോസ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടറ്റോസും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് പൊട്ടറ്റോസും നന്നായിട്ട് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെളുത്ത എള്ളില്ലേ വെളുത്ത എള്ള് സെസമി സീഡ്സ് ഇട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ നമുക്കൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ സെസമി സീഡ്സ് വൈറ്റ് സെസമി സീഡ്സ് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ വറുത്തതിൻ്റെ ബാക്കി എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു സവാള ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ക്യാപ്സിക്കം ബെൽപ്പെപ്പർ ഗ്രീനും ചേർക്കുന്നുണ്ട് യെല്ലോയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം രണ്ടും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം 
സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിത്തണ്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ക്യാപ്സിക്കോ ഒക്കെ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഒരിഞ്ഞു പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി കേട്ടോ അതിൻ്റെ ആ പച്ചച്ചോ മാറുന്നവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചൈനീസ് ഡിഷസിലൊക്കെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എള്ളിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എള്ളാണ് ഞാനിപ്പം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് സോയാ സോസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചില്ലി പേസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലി സോസ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കോൺഫ്ലവറും വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതായത് ഒരു മൂന്ന് പോലെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ കലക്കിയതാണിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒന്ന് തിളച്ച് കുറുകി വരുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഹണി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കുന്ന താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹണി ചില്ലി പൊട്ടറ്റോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എള്ള് സെസമി സീഡ്സും പിന്നെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ അരിഞ്ഞതും കൂടി ഇതിന്റെ മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സെസമി സീഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിങ് ഓണിയനും ഈ സെസമി സീഡ്സ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റും ആണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഞാൻ ഇത് വറുത്തപ്പോൾ എള്ള് വറുത്തപ്പോൾ ഒരു കാൽക്കപ്പ് വറുത്തു എന്ന് മാത്രം അത് ഫുള്ള് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം സെർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വേണമെങ്കിൽ സെസമി സീഡ്സും സ്പ്രിങ് ഓണിയനും മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഗാർണിഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡിഷ് ഹണി ചില്ലി പൊട്ടാറ്റോ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് റൈസിൻ്റെ കൂടെയോ പുലാവിൻ്റെ കൂടെയോ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ ഒക്കെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് വെജിറ്റേറിയൻസിന് മാത്രമല്ല നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് വെജ് ഡിഷാണ് തോന്നുക പോലുമില്ല വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൂടെയുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടാം താങ്ക് യു